வெல்கம் பேக் டு சோதி செட்டி இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க தம்பி சொல்லிட்டு அப்பல பண்ணிடுங்க அக்கா இன்னைக்கு நல்லா காரசாரமா சிக்கன் 65 சாப்பிடணும் போல இருக்கு அக்கா அதுக்கு போய் என்னடா பிரமாதமா சிக்கன் 65 கிரேவி செஞ்சிரலாம் செஞ்சிரலாமா செஞ்சிரலாம் இப்போ சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேவி பண்ண போகிறோம் தேவையான அளவு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் நான் மஞ்சள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி வந்து ரெண்டு பெரிய தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பெரிய வெங்காயம் வந்து ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிங்க ஒரு லெமனை ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பூண்டு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு இருபது பல்லுக்கு மேலே எடுத்திருக்கேன் பூண்டு ஒரு எலுமிச்ச அளவு இஞ்சி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டே பச்சை மிளகா சின்ன பச்சை மிளகா ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்திருக்கேன் ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் தாளிக்கேன் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேவிக்காக நம்ம மசாலா அரைச்சிக்கலாம் மிளகு சேர்த்துக்குங்க இது கூட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகா பூண்டு இஞ்சி இப்போ பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாம் போட்டாச்சு இது கூட வெங்காயம் பச்சை வெங்காயமாகவே போடுங்க தக்காளி இது எல்லாமே அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துடலாம் நான் இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டை நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறது நான் சொல்கிறேன் ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க சிக்கன் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தெல்லாம் அதை ஆட் பண்ண சிக்கன் போட்டுக்கலாம் இப்போது இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு முட்டையை வந்து உடச்சி கொடுத்துக்கிறேன் நான் இப்போ தயிர் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நீங்கள் தயிர் போட்டுங்க நான் ஒரு சின்ன பாக்கெட் இருக்கும்ல அந்த அளவுக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நூறு எம்எல் ஆட் பண்ணால் போதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் இது கூட நான் வந்து தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாமே நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்குங்க நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாதிரி மசாலா பிணைஞ்சி ஊற வச்சுக்கணும் உப்பு காரம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க கொஞ்சம் மசாலா பண்ணையும் போதே நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துங்க உப்பு காரம்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு இது கூட வந்து நான் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு லெமனும் ஃபுல்லாக புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா நான் தக்காளி ஒரு அரை தக்காளி அளவுக்கு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இதோடையே நான் தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் விடுறேன் இது வந்து உள்ள மசாலாலாம் பிரியாமல் இருக்கும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டும் நல்லா கொடுக்கும் கறி வந்து சாஃப்ட் ஆகும் ஸோ எண்ணெய் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது இப்படியே ஹாஃப் அன் ஹவர் கொஞ்சம் ஊறட்டும் அப்போதான் வந்து உள்ள மசாலா இறங்கும் இது அப்படியே மூடி போட்டும் ஊற வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு ஆகிடுச்சு இங்கே மேலெல்லாம் வந்து தண்ணி சிக்கனில் இருக்க தண்ணி வெளியே வந்துருச்சு இதை நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரெடி பண்ணிடலாம் ம் 
நான் வந்து இப்போ கடாய் வச்சிருக்கேன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிரேவி பண்ணுறதுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நூற்றி ஐம்பது எண்ணெய் விடுங்க நூற்றி ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் விடுங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் இதில் மட்டும் கொஞ்சம் நிறைய தேவைப்படும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இதோட கரையோட்டில் போட்டுங்க கரையில் நல்லா முருகலாக ஆகட்டும் நல்லா கரையில் பொறிஞ்சிருச்சு இதோட நம்ம மசாலா கலைக்கு வச்சுருந்தோம்ல சிக்கனு அதை போட்டுக்கலாம் அந்த மசாலா தண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படியே போட்டுக்கோங்க எல்லா மசாலாவையும் நான் கழிச்சு போட்டுருவேன் இது நல்லா வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க இப்போ இந்த எண்ணெயிலே தான் வேகணும் இது நல்லா குக் ஆகட்டும் அப்புறம் வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க காரம் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது உங்களுக்கு வேணா காரம் போட்டுங்க இல்லைனா மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிங்க லாஸ்ட்டாக நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள் இன்னும் இதுலேருந்து இன்னும் எண்ணெய் நல்லா சுண்டணும் அப்போ தான் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிரேவி சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் இது டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டே நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் எண்ணெயில் சமைச்சிருக்கனால இன்னும் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டு நல்லா சுண்டட்டும் நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு சுருண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க இன்னொரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோவில் உங்கள